Dear students, nama TSD, atau the time is paid distance order, anda basics formula, para basic kan anda fundamental lah, mana nama analyze pun actually ni lah, okay. Pada ada base pun itu, orang orang sama solve pun itu kan. Ipan nama entah type lakukan pada, na average speed kan dapat dikira, okay ni lah, average speed. Fas sam patik lah, sam patri nama kita idea kerjakan. Sam mana pun pada, na, ya bus travel from A to B at the rate of 90 km per hour and return from B to A at the rate of 60 km per hour. Okay, you know. Now, what do you say? The total distance between A and B is 180 km. Then find the average speed of the bus. Okay. Last line, you can say the bus is average speed. Actually, we have two different speeds. That is, A and B is 90 km per hour. B and A is 60 km per hour. Ini average speed na, orang macam ni ada kan? Orang yang ada bus atau speed yang ada, every hour equal ada rancangan, ada value orang kita terangkan, ada ada meaning, okay ni lah. Jadi sampai kala, ini pernah. A to B, it's given 180 km distance, okay ni lah. A yang ada bus, B yang pernah ada 90 lapoi terangkan. Return B yang ada A korang ada 60 lapoi terangkan. Basically, nama concept beri nama mana lantun ni kan? Nama speed kan beri kita apa? Nama normal form apa? Nama distance by time. Okey, ni lah. Ini suppose normal speed kan? Nanti formula untuk distance by time na. Orang lain nanti average speed ni kaitan dengan nama mana panu na? Just total distance divided by total time. Perlu salpun. Perancis. Ini orang rendah mata la salpun lah. Nara rendah mungkin soli tera. Just ini ada apa yang sponsor? Adui na explanation panir. Then, if you want to do the best, you can do the best. Okay. Now, we will do the average speed. If you look at the total distance, we will reach the total distance. The bus will reach just A and B to 180 km. If you look at B and A, it will reach again 180 km. Now, the average speed is the total distance. The total distance is 360 km. The most of the travel is 360 km. Then, the total time. ना जस्ट नमँ फंडामेंटल डिस्कस पन हमारे स्पीडिंग कर दे ओन्ने में कर दे जस्ट ओर मन नार्थ का ना डिस्टेंस लेंगे ना अपन द बस वाले तो पाती ना नॉर्मल ये लंदे बी के पम्मदे 90 किलोमीटर पर आवर लो पहर के ना दर मेनिंग है ना जस्ट ओर मन नार्थ का आधी का बच्चा मात्रा ना वन्टे 90 किलोमीटर travel panamudi na, apa one ingkar na ingkar tuh 180 km, apa adik awal arthu kau, three hours. Nih ya isu na anda time yang apa ni na, distance by speed potong kau cancel kadi cero. Ini aku jadi large kan analyze panah terangjek kau, cering la. Ap check panih pata, 360 divided by total time five hours, sal panamudi, seven times thirty five remaining on two times. Dudu meaning na tering la. Oru vela na bus panah tuh. Anda bus atau speed yang anda, apa yang ia ikolar ke? Apa ni na? Anda speed yang mana baru ke? Apa ni na? 72 km per hour baru ke? Apa ni apa yang ia ikolar ke? Anda bus atau speed yang mana anda kelang? Average speed yang anda kelang. Okey lah. Jadi sih dua metode. Nama yang pertama apa nama? First, normal speed apa ni na? Distance by time. Adik average speed yang mana? Normal average itu faham na? Total value divided by total quantity. Ini total value yang ada total distance. Total quantity yang ada total hours. Ini soloran. Okey lah. Total distance pata, angg pomo itu 180, return orang itu 180, maton 360. Total time ini pak muda, pomo itu orang dua hours terdikit, return orang tiga hours, maton mah five hours. Apa 360 by five pon muda, nama kita 72 km per hour kacir terdengi lah, okay. Jadi itu normal sal pon terdah, itu nih utilis panik lah, illa apa ni nak guna cikin lah. Ingat pakai, A larn de B varki enna distance, adah distance mana B larn de A varki, A larn de B varki awal kacir tu 180, adah 180 tu B larn de A ko. Ini mari orang ter, rende different situation ada. Distance equal arah kena, we. Nih, ini punya sal pelan 720. Ila na, our format tera. Average speed is equal to 2x y divided by x plus y. Actually, itu ante statistics sorang ante harmonic mean sulung. Okey, ni lah. Ado application tera, ni average speed kena perikiru. Inda 2 into x sorang vali ademaya kade. Starting lah pomo dia, awal speed lah payir kade. 90. Y ing kade return nanti 60. Ni x plus y awal orang ko 150. 90 plus 60 150 इधर लाना हमें क्या बेनिफिट आप देना टोटल वाले अगर कुर्ते रूप नाल में ना हमारे यूटिलाइज़ पढ़ना हम ले ना मानसर करने पड़ेगा गाउन इंगले पर जीरो जीरो कैंसल अच्छा 1590 दिलावला टाइम्स फोर टाइम्स है 
இங்கே நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சமோ அதே ஆன்சர் தான் இங்கே கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுங்களா அப்போ இந்த ஃபார்மேட்டு நம்ம ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ இன்ட்டு எக்ஸ்ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற ஃபார்மேட்டை நம்ம என்னால் எப்போ யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தாலும் கொடுக்காம விட்டுருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தாவே இந்த ஃபார்மேட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புரிஞ்சுங்களா ஓகே அப்போ இது எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு அன்ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ட்ரெயினில் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகிறான் அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்துட்டு ஒரு செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து இறங்கி பஸ்ஸில் ஒரு ஃபோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகிறான் பஸ் வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் இந்த மாதிரி வேரியஸ் சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு அன்ஈக்குவலாக இருந்துச்சுனா மட்டும்தான் நமக்கு ஒன் டேரக்டாக இதை யூஸ் பண்ண முடியாது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைமுங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஒரு வேலை கொடுத்துருக்க சுச்சுவேஷனோட டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாக ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ வந்துட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் டிவர்டு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இதே வந்துட்டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட்டு அதாவது ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏலேருந்து பிக்கு போயிருக்கும் அது ஒரு ஸ்பீடாக இருக்கும் பிலேருந்து சிக்கு போயிருக்கும் அது ஒரு ஸ்பீடாக இருக்கும் சிலேருந்து டிக்கும் போயிருக்கும் அது ஒரு ஸ்பீடாக இருக்கும் ஆனால் ஏபி பிசி சிஓ சிடியோட டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதே போட்டிருக்கும் நம்ம அப்கமிங் டைப்ஸில் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போதைக்கு இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்மெட்டில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைமு நார்மலாக அந்த ஸ்பீடோட ஃபார்முலா வந்து எடுத்தது தான் இதே வந்துட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற ஃபார்மெட்டில் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்த மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படி டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ இது இல்லாமல் இ பஸ் ட்ராவல் ஏ டு பி அட் த ரேட் ஆஃப் நைன்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் அண்ட் பி டு ஏ அட் த ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஃபைன் த ஆவரேஜ் ஸ்பீடுன்னு கேட்டால் கூட நார்மலாக இந்த ஃபார்மெட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா என்ன லாஜிக் அப்படின்னா ஏலேருந்து பி எவ்வளோ தூரமாக இருக்க போது அதே தூரம் தான் பிலேருந்து ஏவும் இருக்க போது இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ எக்ஸ் ஆகும் இது ஒய்யாக வச்சு இதை சால்வ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதை புரிஞ்சுங்களா நான் எப்பயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டைப் வந்துட்டு டூ டூ த்ரீ சம்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் சம்மில் மட்டும் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் டவுட் வருமோ அதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சம்மில் வந்து டேரக்டாக நம்ம சம் எடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நமக்கான சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எ கார் ட்ராவல் ஃப்ரம் பி டு கியூ அட் த ரேட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் then it increases its speed by 66 to by 3 percentage from b to sorry q to p then find the average speed of the car of the whole journey in ketterkanga okay illa nama sum read panna bodhu nama enna understand pandrom appadina just two destination p and q distance kudukadadu ana paathone idoda value enna varadha nama distance confirm panna irukum equal ah dhaan irukum pomoda evlo speed paathina ஐம் சாரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் ரிட்டன் வரும்போது அதோட ஸ்பீடு தெரியல ஆனால் அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதோ இதில் இருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்மளோட பர்சன்டேஜில் வந்துட்டு இந்த ஃபண்டமெண்டல் எல்லாமே க்ளியராக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டேரெக்டாக வேரியஸ் ஃப்ராக்ஷன் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் பர்சன்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஃப்ராக்ஷன் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுங்கிறது வந்துட்டு ஒன்றுமே கிடையாது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜுங்கிறது டூ பை த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ டூ பை த்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன்றுஷன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸில் தான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது இல்லைங்களா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ வந்து டூ பை த்ரீ ஓகேங்களா அப்போ அதில் டூ பை த்ரீ அப்ளை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா சிக்ஸ்டி அப்போ நமக்கு இதை பார்க்கும்போது ஆன்வர்ட் அண்ட் ரிட்டன் ரெண்டுத்துக்குமே டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கேட்டவே நமக்கு ஒரு ஃபார்மேட்
ஒன் பை த்ரீ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது இது எக்ஸாம் இது ஒய்யாக வச்சு சம் சால்வ் பண்ணி நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிது இது கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே ஜஸ்ட் இப்படி தாங்க நம்ம ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைமிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கொஷின் எடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது வரைக்கும் வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் கொடுத்துருந்தா அதுக்கு எப்படி ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்களா ஜஸ்ட் இந்த சம்மில் வந்துட்டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் கொடுத்துருந்தா எப்படி ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே நமக்கு அந்த சம்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எ மேன் இஸ் ரன்னிங் அட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃப்ரம் ஏ டு பி and 15 km per hour from b to c and finally he is running at 12 km per hour from c to d if the distance of ab and bc and cd are equal find the average speed of the man of the total journey okay la the sum pakumbodhu and the person undu three different uh, i'm sorry three equal distance undu reach panirukkaapla first pathina just a lende b varaikkum then b land c varaikum then c land d varaikum inda a land b ku pomoda evlo speed la poirukarna 20 km per hour b land c ku pomoda 15 km per hour c land d ku pomoda 12 km per hour நார்மலாக உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற உங்களுக்கு வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீட்னா ஜஸ்ட் 3 ஆட் பண்ணி 3 ஆல டிவைட் பண்ணா போதுமே தோணும் ஆக்சுவலாக அது வந்துட்டு எதுக்குனா நீங்கள் வந்துட்டு பேசிக்காக நார்மலாக நம்பருக்கு தான் அப்படி பண்ண முடியும் ஸ்பீடுக்கு அப்படி பண்ணக்கூடாது நான் ஜஸ்ட் நம்பருங்கிறது அது கான்ஸ்டண்ட்டுங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே வந்துடும் கான்ஸ்டண்ட்னா அதோடய வேல்யூ எப்பவுமே மாறாது அதை அப்படியே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டியால் டிவைட் பண்ண ஆவரேஜ் கிடச்சிடும் ஆனால் ஸ்பீடுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அது மாறிட்டே இருக்கும் அப்போ அதுக்கு நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஓகே ஆனால் இப்போ எதுக்கு என்னென்னா நார்மலாக வந்துட்டு ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் நார்மலாக இதில் சால்வ் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ இங்கே பாருங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஏலேருந்து பி வரைக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் பிலேருந்து சி வரைக்கும் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் சிலேருந்து டி வரைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபி பிசி சிடி வந்துட்டு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா நான் இப்போ சின்ன ஒரு லாஜிக் படி என்ன பண்ணலான்னா இதை நான் ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் லாஜிக் படி கொடுத்துருக்க எஸ்பீட் இருக்குங்களா அப்படியே எல்சிஎம் எடுத்துருக்குன்னு சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டுவெல் எல்சிஎம் என்ன சிக்ஸ்டி தானே அந்த சிக்ஸ்டியை வந்துட்டு நீங்கள் கிவன் டிஸ்டன்ஸாக வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் ஆன்சர் மா பெருசாக மாற போகிறது கிடையாது நீ நான் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டுவெல்க்கு எல்சிஎம் என்ன சிக்ஸ்டி அப்போ நான் ஒரு ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸும் என்ன எடுத்துக்குவேன் சிக்ஸ்டியாக எடுத்துக்குவேன் அப்போ அந்த சமில் பார்க்கும்போது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் இவன் எவ்வளோ போயிருக்கான்னா ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்ரு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கான் அந்த பர்சன் டைம் பார்க்கும்போது இதுக்கான டைம் பாருங்களேன் ஜஸ்ட் டைமோட ஃபார்ம்னு அவங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஆனால் இங்கே லாஜிக்கை யோசிங்க ஜஸ்ட்டு பெர் ஹவருக்கு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்னா அப்போ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டருக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் பெர் ஹவருக்கு ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டருக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பெர் ஹவருக்கு டுவெல் கிலோமீட்டர்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டருக்கு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இப்போ ஓவரால் டைம் பார்க்கும்போது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் ஹவர்ஸ் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ் டேபிள் டூ டைம்ஸ் இது வந்துட்டு தேர்ட்டி டைம்ஸ் வரும் இது வந்துட்டு இதில் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இப்படி நார்மலாக சால்வ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் புரிஞ்சுங்களா இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா நம்ம நார்மலாக என்னென்னா ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பீடு தான் கொடுத்துருக்கேங்க அதில் வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து டூ இன்டூ எக்ஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைனு யூஸ் பண்ணலைங்களா சேம் அதே மாதிரி இதுக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு போயிருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஒரு ஸ்டேஷனில் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இது எக்ஸ் இது ஒய் இது சட்னு எடுத்துகிட்டு ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ஒய் செட் டிவைட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு செட் ப்ளஸ் செட் இன்ட்டு எக்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் வரும் இதில் போட்டாலுமே உங்களுக்கு சேம் ஃபிஃப்டீன் தான் ஒன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணி ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன் இருக்கோ நீங்கள் அதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா
3 2s are 6 அப்படியே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ரிமைனிங் எவ்வளவு கிடைக்குது எனக்கு 15 km per hour சொல்லுங்க புரிஞ்சீங்களா உங்களுக்கு இத பாக்கும்போது எனக்கு உங்களுக்கு பேசிக்கா கொஞ்சம் டேபிள்ஸ் தெரியும் LCM எடுத்து தெரியினா டீடைலா வந்துட்டு அவன் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருந்தா அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க கொடுக்கல என்ன பண்ணனா கொடுத்திருக்க ஸ்பீடுக்கு வந்துட்டு LCM எடுத்துட்டாவே அது வந்து ஒரு ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்படி வேகமா சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சொல்றோம் தே கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே பார்த்து வச்சிருக்க அப்ப நமக்கு வந்துட்டு இந்த சிச்சுவேஷன் இந்த ஃபார்மட் எப்ப யூஸ் பண்ண முடியும்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலா இருந்தா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனா இது வந்துட்டு நம்ம எப்ப வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அன்ஈக்குவலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவலா இருந்தாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நார்மலாக ஸ்பீடோட ஃபார்மா வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு அதே ஆவரேஜ் ஸ்பீடுன்னு கேட்டாங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டோட்டல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் காமிக்குது டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு டேரெக்டாக ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர் பேர் அவர்னு கிடச்சி இது கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே இப்படி தாங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கிறது நான் வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சம் எடுத்து வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்